maisha ni ajabu sana. Tunapofika saa ya kula chakula kwa mfano, ambacho ni kitu muhimu. Haijalishi umelima, ukulima. Haijalishi ulikuwa umeketi, ulikuwa unafanya kazi, matumbo yote atadai, hata mwizi tumbo lake litadai. Wanazoto sasa tunatakuwa tule chakula. Kwa hiyo watu wote tutakula chakula, lakini labda watu walichangia katika swala la kuzalisha kile chakula ni wachache sana. Hata kama kimeuzwa na nini ukapata hela kwa mtu mmoja lakini unalo kundi kubwa la watu limekaa alifanya kazi. Akifika mahali wamefika sasa family imekuwa ni lofa. Itakachofanya ni haraka haraka wataanza kumchukua vijana watatoka pale watoto watachukuliwa watakula katika mashamba ya tumbako. Na cha ajabu sana mnaweza mkakaa pale ni mbaya zaidi kwa sababu mtoto hakika anaenda katoka ukakuta analeta kilo tano za nyama hapa. Anakuja na chumvi na sukari. Na hakuna mtu anemuuliza na simu ya mkononi ndio hivyo unakuwa na ajira hiyo itapanukia huko kwa sura hiyo inaozungumzwa tatua tatizo la msingi kwanza watu wetu wanazalisha ajira nyinyi imeeleza nyinyi wenyewe kanuni bora za kilimo hawafuati kwa sababu watu wetu sisi katika mkoa wetu wa Tabora basically ni wakulima basically ni wafugaji au wachungaji ndio kazi zao kubwa Tunachimba kidogo kule kitunda ndio tunapata isunga ngwanda kule tunapata dhahabu na huko wanatumikishwa lakini hasa hasa ukitaka kwa address ni tatizo. Lima kilimo cha kisasa. Fuga kisasa. Ukifuga kisasa utapata maziwa mengi, utapata nyama nyingi, utapata samadi ya kutosha. Samadi ukiipeleka shambani, matokeo yake ni makubwa. Na tatizo lolonalo hapa ni kati ya nguvu kazi na kiwango cha vitendea kazi. Wanarusha mbegu hivi wanarusha hivi wanasema tutakutana wakati wa palizi kwa kweli wala sio uchumi ule yani pale ile inaitwa shughuli au inaitwa harakati wakizalisha pale hawazalishi ziada kama ni mahindi hawazalishi ziada kama ni maziwa hawazalishi ziada wanakula wanajikimu wanaamka kesho yako wanakuepo utawakuta ndio watakuepo utawakuta watakuwa kama ni shati utamkuta na shati hiyo kama ni fulana kama hii hapa mmenivalisha mtadikuta na fulana hiyo hiyo kwa sababu Huwezi ukaanza kufikiri habari ya kuzalisha ziada endea afu kuzalisha pata ukaweka mashina ya kusaga ukanunua boda boda ukanunua bajaji ukafuga ngombe kisasa ukaweza kununua trekta au ukawa na plow kwa maana ya ngombe wa kwenda kulimia na vitu vingine huwezi kwetu sisi ngombe hapa anatoa kilograms 1120 si watoto watakufa na njaa kandizi kako hivi kamkungu utafikiri chemli kadogo tu namna hii Itakuwa ni shida watakufa na njaa wale. Address hiyo ukimaliza angalia jinsi ya kuhifadhi chakula. Nyinyi wote si GF mnafahamu. Chakula tunachopoteza ni kingi sana. Sasa hivi tumevuna mpunga kwa wingi sana. Ha, lakini hatuna storage system. Utapotea potea tu utakuja hapa watachukua chukua watu siku mbili tatu utashangaa mpunga wote umeondoka basi. Hatuna mahali pa kuhifadhi. Wakihifadhi sana sana anaweza magunia matano, sita. Lakini mahali ambapo unaweza ukasema kuna magodo ni yamewekwa pale watu waweke pale kwa sababu sasa hivi watu wanavuna kwa hiyo mahitaji ni kidogo ukilinganisha na kiasi kinachotoka watauza kwa bei ya kutupa unakuta chakula chote kimeondoka kimekwenda lakini wakihifadhi watafika mahali utakuwa kwenye sheria utashina urari sheria ya mashindano na sheria ya thamani the law of demand and supply the law of competition and the law of value itafanya kazi kule mbele ya safari gunia moja litauzwa mpaka 1.5 mpaka 1.20 atapata sasa hivi anauza kwa bei ya chee gunia moja shilingi 45 la mpunga linaondoka linakwenda kwa nini huja wa transform watoka kwa kifupi ninachotaka kusema Good, mahindi tunalima sikonge pale sikonge pale on average tunapata gunia tano anayefanya vizuri sana gunia nane lakini tunacheza hapo ingiza katika vichwa vya watu ujaza pale akisha kwamba unawafanya wawe na battery charge kwa maana kazi ya kichwa sio kubeba mizigo kazi ya kichwa ni kufikiri waondoe hapo utashangaa wanyamwezi wetu hao watabadilika wote sasa hivi angalia wanavaa wanavaa vizuri sana wanakula vizuri hawana tatizo katika masuala ya chakula sasa hivi angalia hata nyumba wanazojenga sasa hivi nyumba nzuri sana ukienda sikonga kule unaanza magorofa yameanza kujengwa baada hapo hutakuwa na kitu kinachoitwa ajira ya watoto wadogo ajira ya watoto wadogo ni function ya umaskini ni function ya ujinga watu wakiwa katika hali ya namna hata maradhi atawavamia hawajui jinsi ya kucontrol mbu na vitu vingi address hiyo address kipato kipato cha mwananchi hapa Tabora ndio kibebeo cha majukumu yake ukisema leza hapo sasa juzi hapa tumepeleka watoto nyumbani kama mlivyosikia wenzangu walizungumza hapa kilichotokea ni watoto wamekuwa nyumbani 
wametoka wamaamba mkaponde mawe kule msaidie familia na wakina mama wanajitetea kweli muende kule mkachunge mbuzi muende kule mkauze vitumbua sisi hatukurudisha watoto nyumbani waende wakatumikishwe turudisha watoto nyumbani ili kwa kinga na maambukizi ya corona lakini kilichotokea kule nini kilichotokea watoto wamechukuliwa mpira kwa kwenda kupasua mawe na tumekwenda wengine hakuna kuvua samaki wengine wanachunga ngombe na vitu vingine na serikali zipo Se, kuna kitongoji kuna mtaa kuna kijiji kuna madiwani kuna wabunge kuna wakuu mkuu wa mkoa kuna wakuu wa wilaya wako kuna wakurugenzi watendaji watoto wanatumikishwaje katika mkoa wetu na sisi tuko na sheria zimesomwa hapa umetusomea nyinyi wenyewe kwa sababu sheria kazi yake ni sukurubu kama haibani weka washel kamata vizuri bana ikishia bana basi kunatokana na hiki kitu unafanya kwa hiyo unakuta kwenye hatua ya pili unasema kuna mtu unamwambia kitu hata kama uchumi ni mzuri bado anataka kutumisha watoto na anaweza kukubali watoto wakaendelea kutumishwa katika mashamba wakakaa kule nilikuwa natoa mfano leo nikasema punda 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 si ndio mbeba mizigo ukimbebesha mizigo hivyo ukambebesha mizigo alafu kamaliza ukachukua na kitoto cha punda nacho ukakibebesha punda aondoke anakaa tv anakataa sasa sisi eti punda yeye anajua kwamba mtoto wangu mimi hawezi kutumishwa lakini sisi binadamu ambao Mungu ametupa utashi akili na vitu vingine sasa so, mtoto anatumikishwa sasa sawa ukimuuliza mama mama anasema bibi unajua tutamfundisha mtoto biashara mtoto atafundishwa biashara kwa utaratibu ambao tunajua atakwenda chuo kikuu na kila familia ya, ki, ya kinyamwezi tunataka ito chuo kikuu hatukatai Atu, malezi malezi ni mama anafundisha watoto jinsi ya kuosha sahani sufuria kupasi nguo kufua nguo kudeki kama kuna kabustani kadogo pale mama jinsi ya kutengeneza matuta na nini ah ndio malezi tunayotaka hata education for self reliance ah, kama 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 falsafa ya elimu ili kusudia kumold mtoto ile anapomaliza darasa la saba aende kule kijijini aweze kujitegemea haikumaanisha kama ukamtumikisha mtoto unakwenda kumlimbisha katika mashamba na nini sisi kama serikali siku ya leo inatukumbusha wajibu wetu arise tunashukuru wind huku international transport gti na wengine wote walitia gti ilo tunashukuru sisi tunatangaza leo kama tulishatangaza huko nyuma tunapiga marufuku ajira za watoto katika eneo lolote jii wala mniangalie macho yangu na mniangalie midomo yangu sikuvaa barakoa hapa nimeweka pembeni kidogo kwa midomo mnaiona na macho mnayaona kama tulai kuzuia mimba za utotoni hapa kama tumai kuzuia ndoa za utotoni hapa kama tumai kupanda miti hapa kama tumai kufanya maandamano hapa tukasema kwamba hapa watoto hatapigwa mimba ikawezekana tukishiria ana watu kama mmoja kama jamii tukasema hili jambo tumelikataa itakuwa na hatutaki tusikie mtu anaambia hivi tuna laani dola ina laani dola ina laani wewe dola una mamlaka na madaraka alafu unasema una laani unasema mimi nimekataa basi hakuna kutumkisha watoto hapa na itakuwa kila mtu asimama katika nafasi yake azuie sisi tutasimama katika nafasi zetu kuhakisha kwamba tunadhibiti hali hii wale mnaosoma mambo nende mkasome Ezra mlango wa 10 mstari wa 4 hakuna kitu kikubwa kanye chenye thawabu kama unakuta jamii imefika mahali haijui ifanye nini jambo unasema hey 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 hebu muite mkuu wa mkoa hebu muite mkuu wa wilaya hebu muite mkurugenzi mtendaji hebu waite wananchi hebu njoni wakina mama njoni Mnataka hujitetea hapa mkuta kutumishia watoto huko. Alafu mnasema mnawafundisha kazi. Kazi ya wapi ya mtoto anafundishwa? Wenzenu wanajifunza jinsi ya kumlea mtoto toka akiwa kwenye tumbo la mamake. Sisi kwetu huku mama anakwenda yuko na mjamzito anapigwa na wanzuki anaangukia kwenye mitako anapigwa usiku na mmewe na nini? Mtoto anatoka ametaharuka huko na nini tumemvuruga. Alafu mnabaki mnashangaa. Sasa inakuwa kwaje haya mambo yanakwenda kwaje. Mwisho wa siku tunaingia kwenye ajira. 